네 여러분 안녕하세요 러닝그라운드의 레오입니다 원어민들이 매일 쓰는 문장 50개에 이어서 이번 영상은 원어민들이 매일 쓰는 문장 100개를 준비해봤습니다 저번 영상보다는 조금 더 난이도가 있는 표현들이고 이 100개의 문장도 정말 제가 생각하기에 원어민들이 자주 쓰는 문장들로만 선별하였습니다 저번과 마찬가지로 원어민들이 실제 쓰는 그 표현들을 세번 들려드리고 무엇보다 중요한 것이 어떻게 발음하고 또 어떤 상황에서 이런 표현을 쓰는지 아는 것이기 때문에 그두 개를 중점적으로 설명해 드리겠습니다 네 그럼 시작해 볼까요? 베이비 wash my stuff a l right 베이비 wash my stuff a l right 이렇게 얘기했는데요 watch my stuff 하면은 내 물건 좀 봐달라는 뜻입니다 예를 들어서 잠깐 내가 화장실 갔다 와야 될때 친구한테 could you watch my stuff 이러면 내 물건 좀 봐달라는 뜻입니다 I really don't know 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 이렇게 얘기했는데요 I don't know 내가 모르겠어요 하고 I really don't know 이거의 차이점은 진짜 모르겠다는 아 정말 모르겠어요 이런 느낌으로 조금 더 강하게 내가 모른다는 어필할 때 I really don't know 이렇게 얘기합니다 Now how do I look? Now how do I look? 이렇게 얘기했는데요 How do I look? 이렇게 말하면 나 어때? 나 어때 보여? 이런 뜻이죠 근데 여기서는 Now how do I look? 이렇게 얘기했는데 뭐 예를 들어서 옷을 갈아입고 나와서 Now how do I look? 지금은 이제 어때 보여? 이렇게 말한 겁니다 Um, wow, that's very nice of you 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 이렇게 얘기했는데요 이거는 상대방한테 하기 되게 좋은 말인데 상대방이 뭔가 친절한 걸 해줬을 때 어, 너무 감사합니다 너무 친절하시네요 이런 느낌의 문장입니다 Why do you say that? 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 이 문장은 왜 그런 말을 하세요 라는 뜻으로 예를 들어서 상대방이 내가 오해할 만한 그러한 말을 했을 때 내가 어? 왜 그런 말을 하시죠? 이런 식으로 되묻는 질문입니다 So what can I do for you? 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 이 문장은 상대방이 나한테 뭐가 필요하거나 했을 때 어, 어떻게 도와드릴까요? 무엇을 도와드리면 될까요? 이런 뜻의 문장입니다 That's not possible That's not possible That's not possible That's not possible. That's not possible. 이 문장은 어 그건 불가능한데 라는 뜻인데요. 제가 예를 한번 들어볼게요. 어제 친구가 나를 저녁 시간 때 봤다 그래요. 근데 분명히 나는 어제 사무실에서 있었고 밖에 안 나왔기 때문에 That's not possible. I was in the office. 이런 식으로 음, 말이 안 되는 그런 불가능한 상황을 얘기할 때 쓰는 표현입니다. Keep the change. 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 여기서 change는 잔돈이란 뜻이고 keep the change라는 표현은 잔돈 괜찮습니다. 잔돈 가지세요 라는 뜻입니다. 우리나라에는 팀 문화가 없는데 미국에는 팀 문화가 있죠. 그래서 미국에서는 흔히 쓰는 표현입니다. So what happened? 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 이 문장은 정말 자주 쓰는 문장인데 어, 그래서 어떻게 됐어? 이런 식으로 상대방한테 묻는 문장입니다. No offense. No offense. No offense, buddy. No offense. No offense. 이 표현은 어떻게 보면 내가 전에 방금 전에 기분 나쁠 수도 있는 그런 말을 했어요. 근데 그거에 대해서 아 기분 나빠하지 마. 악의는 전혀 없으니까 기분 나빠하지 마. 이런 식으로 상대방한테 알려주는 표현입니다. Looking forward to it. 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 이 표현은 기대되네요 라고 말하는 표현입니다. 예를 들어서 친구가 나를 저녁 때 파티에 초대했어요. 그러면 
I'm looking forward to it 이렇게 말해도 되고 아니면 I'm을 생략하고 그냥 지금처럼 looking forward to it 기대되네요 라고 말해도 됩니다 Hey, look who's here 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 이 표현은 어? 이게 누구야? 라는 뜻인데요 예를 들어서 우리가 알고 있는 사람인데 그가 이 자리에 올 거라고는 상상을 못 했어요 근데 갑자기 와가지고 어? 이게 누구야? 이런 식으로 반가울 때 쓰는 표현입니다 Let me show you something 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 이 표현은 제가 뭐좀 보여드릴게요 이런 뜻으로 내가 상대방한테 무엇인가 보여주고 싶은 것이 있을 때 쓰는 표현입니다 Just give me one second 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 이 표현을 직역하면 은 1초만 주세요 라는 뜻인데 어떻게 보면 그냥 어 잠시만요 이런 느낌의 표현입니다 It's pretty affordable 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 Affordable은 cheap의 또 다른 표현으로 저렴하다는 뜻이죠 그리고 pretty는 나름이란 뜻입니다 그래서 it's pretty affordable 하면은 나름 저렴해요 라는 뜻입니다 I wouldn't worry about it 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 이 표현도 직역하면 나라면 걱정 안할것 같아 라는 뜻이지만 어떤 상황에 쓰이냐면 상대방이 걱정을 많이 하고 있을 때 너무 걱정하지 마 이런 식으로 안심을 시킬 때 쓰는 표현입니다. I'll be ready in 10 minutes. 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 이 표현은 10분 안에 내가 빠르게 준비해서 나오겠다는 뜻입니다. I was wondering if you were busy tonight. 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 이 표현은 오늘 저녁 때 시간 괜찮냐라고 묻는 표현인데 Are you busy tonight? 이렇게 말하는 것보다 훨씬 더 공손한 표현입니다. 그리고 주로 남자가 여자한테 오늘 저녁 때 시간 괜찮은지 물어보는 데이트 신청을 할때 쓰는 표현입니다. I've got something for you. 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 이 표현은 상대방한테 내가 너한테 뭐줄거 있어라는 표현인데 주로 선물을 주기 전에 아 내가 너한테 줄거 있어 이런 식으로 I've got something for you 이렇게 표현합니다. How far is this place? Just around the corner. How far is this place? Just around the corner. How far is this place? Just around the corner. How far is this place? How far is this place? 이 표현은 내가 누구와 같이 이동을 하고 있을 때 가는 장소가 얼마나 걸리는지 얼마나 먼지 물어보는 표현이고요. 지금 대답은 just around the corner 이렇게 얘기했는데요. 어, 코너만 꺾으면 바로야 라고 금방이라고 알려주는 표현입니다. Honey, are you alright? Do you want some juice or something? Honey, are you alright? Do you want some juice or something? Honey, are you alright? Do you want some juice or something? Honey, are you alright? Do you want some juice or something? 이렇게 얘기했죠. 우선 Honey, are you alright? 이 표현은 어, 자기야 괜찮아? 이런 느낌이고요. Do you want some juice or something? 이거는 어, 주스나 뭐 이런 거좀 줄까? 해서 상대방이 상태가 좀안 좋아 보일 때 쓰는 표현입니다. Hey, do you have a pencil I can borrow? Hey, do you have a pencil I can borrow? Hey, do you have a pencil I can borrow? Hey, do you have a pencil I can borrow? Hey, do you have a pencil I can borrow? 이 표현은 연필 하나만 빌려줄 수 있어? 이런 뜻인데요. 여기서 펜솔 말고 예를 들어서 내가 종이가 좀 필요하다. 그러면 Hey, do you have a piece of paper I can borrow? 이런 식으로 무엇을 빌릴 때 언제든지 쓸수 있는 좋은 표현입니다. Tom, have a seat. Have a seat. Have a seat. Tom, have a seat. Tom, have a seat. Have a seat는 그냥 앉으라는 뜻인데 이거는 워낙 많이 써서 한꺼번에 이렇게 연음해서 have a seat 이렇게 표현하게 됩니다. Great, great, why don't you have a seat? 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 
Great Great Lounge Have a Seat 이 표현도 방금 전에 나왔던 앉으세요 이거 똑같은 뜻인데 이것도 아까와 마찬가지로 워낙 자주 쓰는 표현이기 때문에 한꺼번에 쭉 연음시켜서 발음해서 이야기가 좀 힘듭니다 그리고 D 발음이 거의 생략됐다고 보시는 게 편해요 어떻게 발음하면 Won't you have a seat? Won't you have a seat? 이렇게 발음합니다 꼭 여러분도 직접 크게 한번 말해보세요 Do you wanna come in for a sec? 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 이렇게 얘기했는데 우선 sec은 second의 줄임 표현입니다 그래서 Do you wanna come in for a sec? 이렇게 얘기하면 은 잠깐 우리 집 들어왔다 가실래요? 이런 식으로 상대방을 우리 집에 잠깐 들어오라고 얘기하는 표현입니다 Can we talk about this tomorrow? 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 이 표현은 내일 얘기해도 될까요? 라는 뜻으로 오늘 내가 좀 피곤하거나 할 일이 있기 때문에 상대방한테 양해를 부탁하고 내일 좀 얘기해도 될까요? 라고 말하는 표현입니다. Can we get a new one? 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 이 표현은 새 걸로 좀 받을 수 있는지 물어보는 표현입니다. 예를 들어서 쇼핑을 갔을 때 디스플레이 되어 있는 상품이 되게 마음에 드는데 이거를 새 제품으로 받고 싶다. 그러면 Can I get a new one? 이렇게 표현하시면 됩니다. Can I see your ID? 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 이 장면을 보면 은 경찰이 이런 얘기를 하죠. ID라는 표현은 Identification Card의 약자이고 신분증 좀볼수 있을까요? 이런 뜻입니다. No thanks, I'll pass. 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 이 표현은 괜찮습니다. 패스할게요. 사양할게요. 라는 뜻으로 상대방이 누가 나한테 무엇을 권유했는데 괜찮다고 정중하게 거절할 때 쓰는 표현입니다. See anything you like? 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 이렇게 얘기했는데요. 원래 문장은 Do you see anything you like? 인데 Do you를 생략하고 You see anything you like? 이렇게 얘기했고요. 이 표현은 쇼핑을 함께 갔을 때뭐 마음에 드는 거 있어? 이렇게 친구한테 말하는 표현입니다. Would you give us a moment, please? 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 이 표현은 어떤 상황이었냐면 내가 누군가와 아니면 한 그룹으로 굉장히 중요한 얘기를 하고 있는데 제 3자가 끼어들려고 그럴 때 어, 죄송한데 방해하지 말아 주시겠어요? 우리 자리 좀 비켜 주시겠어요? 이런 식으로 굉장히 공손하게 상대방한테 얘기하는 표현입니다. Would that be all right? 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 이 표현은 내가 어쩔 수 없이 계획을 바꿨는데 그렇게 해도 괜찮을지 묻는 표현입니다. 예를 들어서 친구와 저녁 때 만나기를 했는데 내가 야근해야 돼서 어쩔 수 없이 계획을 변경해야 돼요. 그러면은 계획을 변경한다고 말해주고 Would that be alright? 그렇게 해도 괜찮아? 이렇게 상대방한테 의사를 묻는 표현입니다. Why don't you try it on? 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 이 표현은 주로 옷가게에서 점원이 나한테 한번 입어보세요. 한번 입어보시지 그래요. 이렇게 옷을 한번 입어볼 것을 권유할 때 쓰는 표현입니다. Where have you been? 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 지금은 이렇게 얘기했는데 이걸 더 축약시키면 Where have you been? Where have you been? 이렇게 말할 수도 있습니다. 그리고 이 표현은 어디 갔다 왔어? 라는 뜻으로 내가 아는 사람이 갑자기 굉장히 오랜 시간 동안 자리를 비웠다가 나타났을 때 어, 그동안 어디 갔다 왔어? 이렇게 묻는 표현입니다. Well, what's wrong with that? 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 이렇게 얘기했는데요. 아마 첫 번째 단어가 잘안 들릴 수도 있을 것 같아요. 첫 번째 단어는 그냥 well이었고요. What's wrong with that? 이라는 표현인데 
이 표현은 그게 뭐가 어때서 뭐가 잘못됐는데 라는 뜻의 표현입니다. What do you think? 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 이렇게 말했죠. 지금처럼 What do you를 빠르게 말하면 What do you? What do you? 이렇게 발음하게 됩니다. 그리고 What do you think?는 어떻게 생각하세요? 라는 뜻입니다. 지금은 파일로 옷을 입고 내가 이렇게 있는 모습이 어떻게 보이는지 묻는 그런 표현입니다. What do you need? 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 지금도 마찬가지로 What do you를 빠르게 얘기해서 What do you 했고 What do you need 하면은 뭐가 필요해? 뭐가 필요한데? 이렇게 묻는 문장입니다. Um, what do I owe you? 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 이 표현은 얼마 드리면 될까요? 라는 뜻의 표현입니다. 그리고 똑같은 뜻으로 How much do I owe you? 이렇게 표현했답니다. What are you guys talking about? 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 이 표현은 무슨 얘기 하고 있어요? 라는 표현으로 내가 대화에 끼고 싶은데 무슨 얘기를 하고 있었는지 모르니까 무슨 얘기 하고 있어요? 이렇게 자연스럽게 끼어들 때 쓰는 표현입니다. What are you doing this weekend? 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 이번 주말에 뭐 해라는 뜻의 표현이죠. 원어민들이 자주 쓰는 이러한 영어 표현에 공식 같은 것이 하나가 있다면 지금처럼 자주 쓰는 표현들은 오히려 추락도 더, 더 많이 하고 더 빨리 말하는 것입니다. 그래서 여러분들도 What are you doing this weekend? 이 정도의 속도로 말할 수 있어야 실질적으로 대화에서 듣고 자연스럽게 사용할 수 있습니다. What are you doing here? 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 이 표현은 어 여기서 뭐해? 라는 뜻으로 내가 아는 사람이 예상치 못하게 그 장소에 있을 때어 여기서 뭐하세요? 이렇게 묻는 질문입니다. Hey, what are you doing for a dinner tonight? Hey, what are you doing for a dinner tonight? Hey, what are you doing for a dinner tonight? Hey, what are you doing for dinner tonight? Hey, what are you doing for dinner tonight? 이 표현은 저녁 때 뭐해요? 라고 상대방한테 묻는 질문입니다. Well, what do you think your chances are? 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 제가 이 문장들을 정리할 때 나름 쉬운 난이도부터 어려운 난이도로 이렇게 정리를 했는데 지금부터 난이도가 좀 높아질 거예요. Well, what do you think your chances are? 이 표현은 너가 생각하기에 너 확률이 어떻게 될것 같아? 라는 뜻인데요. 예를 들어서 친구가 회사에 지원했거나 어느 대학교에 입학 원서를 지원했는데 너가 생각하기에 너 확률은 어떨 것 같아? 이렇게 묻는 질문입니다. We have a lot to do, so let's get started. We have a lot to do, so let's get started. We have a lot to do, so let's get started. We have a lot to do, so let's get started. We have a lot to do, so let's get started. 이 표현은 해야 할 일이 많으니까 빨리 시작하시죠. 바로 시작하시죠. 이런 뜻입니다. 주로 비즈니스 상황에서 예를 들면 미팅 같은 데에서 많이 쓰이는 표현입니다. This explains so much. 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 이 표현은 아 이제야 이해가 잘 되네요 라는 뜻의 표현으로 상대방이 나한테 무엇을 설명했을 때그 다음에 마치 퍼즐처럼 잘 이해가 될때 쓰는 표현입니다. That sounds like a lot of fun. 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 이 표현은 어 정말 재밌을 것 같네요 라는 표현으로 상대방이 무엇을 얘기했을 때 아, 나도 하고 싶어요. 정말 재밌을 것 같아요. 이런 느낌을 주는 표현입니다. So, what do you want to do? 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 
So what do you wanna do? 아까 제가 말했던 공식처럼 그럼 너 이제 뭐 할래? 너뭐 하고 싶어? 이렇게 우리가 자주 쓰는 표현은 지금처럼 빠르게 말하게 된다. So how's it going so far? 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 이 표현은 지금까지 어떻게 지내고 있어요? 라는 뜻으로 예를 들면 회사에 신입 직원이 들어왔거나 아니면 다른 나라에서 친구가 방문을 했어요. 그래서 아, 지금까지는 어땠는지 이렇게 묻는 질문입니다. Oh my god, are you serious? 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 이 표현은 아 진짜로 이런 뜻의 표현입니다. 상대방이 믿지 못할 어떠한 말을 했을 때아 진짜 이런 식으로 리액션 할때 쓰는 표현입니다. Okay, I, I can come by. Okay, I, I can come by. Okay, I, I can come by. Okay, I can come by. Okay, I can come by. 이 표현은 내가 들릴 수 있다는 뜻입니다. Come by는 freeze of verb 구동사인데 내가 어느 장소를 들린다는 뜻입니다. Great, great. Let me give you my card. Great, great. Let me give you my card. Great, great. Let me give you my card. Great, let me give you my card. Great, let me give you my card. 이 표현은 제가 명함 드릴게요 라는 뜻입니다. Business card에서 business를 생략해서 let me give you my card 라고 표현한 것입니다. It's kind of messy. 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 Messy는 지저분하다 라는 뜻이고 kind of는 조금 지저분하다 라는 뜻이니까 아좀 지저분해요 내가 집으로 초대했는데 좀 지저분하니까 이해해 주세요 이런 뜻입니다 Is this a bad time? 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 이 표현은 아 지금 시간 안 되세요? 이런 느낌의 표현입니다 어떤 상황에 쓰냐면 내가 누구와 대화를 하고 싶어서 갔는데 바빠 보이거나 벌써 누구와 얘기를 하고 있을 때 Is this a bad time? 해서 어? 지금 시간 안 되시나요? 다음에 올까요? 이런 느낌의 표현입니다. I'm totally lost. Can you help me? 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 누가 나한테 길거리에서 이 표현을 얘기했다면 그거는 완전히 길을 잃었기 때문에 좀 도와달라는 뜻이지만 지금처럼 학교나 아니면 회사에서 누가 I'm totally lost 이러면은 과제나 아니면 해야 될 것을 뭐가 뭔지 도저히 모르겠으니까 좀 도와달라는 뜻입니다. I'll try my best. 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 Try my best. 이 표현은 최선을 다해 보겠습니다. 최선을 다하겠습니다. 라는 뜻의 표현입니다. I should probably take this. 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 이 표현은 아, 이 전화는 좀 받아야 될것 같아요. 라는 뜻의 표현으로 전화가 왔을 때 미리 상대방한테 양해를 구하는 표현입니다. Excuse me, I have to take this. 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 이 표현도 방금 전에 표현처럼 전화를 받아야 된다는 표현이긴 한데 I have to take this 했으니까 이 전화는 꼭 받아야 됩니다 라는 뜻의 표현입니다 그래서 Excuse me 죄송한데 I have to take this 이 전화는 꼭 받아야 됩니다 하고 나가죠 I should probably be going 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 이렇게 얘기했는데요 아 이제 슬슬 가봐야 될것 같아요 라는 뜻입니다 지금처럼 be going 이라고 했대고 아니면 I should probably get going 이라고 해도 괜찮습니다 Yeah, I got it all under control 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 이 표현은 아 제가 알아서 잘 하고 있습니다 이런 뜻으로 누군가가 나한테 예를 들어서 학교 과제 잘 진행되고 있는지 회사 프로젝트 잘 진행하고 있는지 이런 걸 물어봤을 때네잘 하고 있어요 
이렇게 안심시켜 주는 표현입니다. I don't want any trouble. 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 이 표현은 어, 문제 일으키고 싶지 않아요 라는 뜻인데요. 예를 들어서 나는 가만히 있는데 갑자기 누군가가 시비를 걸어올 때 어, 저는 문제 일으키고 싶지 않아요. 이런 식으로 얘기할 때 쓰는 표현입니다. I do it all the time. 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 이 표현은 저는 항상 그렇게 해요 라는 뜻입니다. 예를 들어서 스타벅스에서 컴퓨터 작업했대요? 이렇게 물어봤는데 Yeah, I do it all the time. 이렇게 얘기하면 네, 저는 항상 그렇게 해요. 라는 뜻입니다. How do I get in touch with you? 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 이 표현은 어떻게 연락할 수 있나요? 라는 뜻으로 누군가가 헤어져야 되는데 연락처를 모를 때 어, 어떻게 연락할 수 있나요? 이렇게 물을 때 쓰는 표현입니다. God, it's been a long time. 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 여기서 God는 그냥 와 이런 감탄사이고 It's been a long time. 정말 오랜만에 누군가를 만났을 때 진짜 오랜만이다. 이렇게 말하는 표현입니다. Do you, do you want to talk about it? Do you, do you want to talk about it? Do you, do you want to talk about it? Do you want to talk about it? Do you want to talk about it? 이 문장은 굉장히 중요한 문장인데요. 어, 누군가와 대화를 하고 있는데 상대방한테 되게 민감하거나 아니면 개인적인 그러한 주제가 나왔습니다. 그러면은 그 주제에 대해서 더 얘기하고 싶은지 아니면 더 하기 싫은지 묻는 질문입니다. Did you hear what I said? 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 이 표현은 내가 무슨 말 했는지 들었어? 라는 뜻으로 내가 말을 했는데 상대방이 못 들은 것 같을 때 다시 한번 확인하는 차원에서 쓰는 표현입니다. Can I talk to you outside for a second? Can I talk to you outside for a second? Can I talk to you outside for a second? Can I talk to you outside for a second? Can I talk to you outside for a second? 이 표현은 잠깐 밖에 나가서 얘기할 수 있을까요? 라는 뜻의 표현인데요. 주로 이런 얘기를 하면은 내가 뭔가를 잘못해서 상대방이 굉장히 화났거나 굉장히 중요한 얘기를 해야 될때 원어민들이 쓰는 표현입니다. What happened to you? 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 이 표현은 어떻게 된 거야? 라는 뜻의 표현인데 갑자기 친구가 연락이 안 되거나 갑자기 친구가 엄청난 변화 같은 게 느껴진다 이럴 때 어, 어떻게 된 거야? 이렇게 묻는 질문입니다. I thought they were kidding. 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 이 표현은 아, 걔네들이 장난치는 줄 알았어 라는 뜻의 표현입니다. 아, 너가 장난치는 줄 알았어 라는 표현을 얘기하려면 I thought you were kidding 이렇게 말하면 됩니다. You want to go out to dinner? I know a great place. You want to go out to dinner? I know a great place. You want to go out to dinner? I know a great place. You want to go out to dinner? You want to go out to dinner? 이 표현은 저녁 먹으러 갈래? 라는 표현인데 Do you want to? 에서 do you가 생략된 거고 상대방이 대답은 I know a great place 에서 아, 나 정말 잘하는데 괜찮은데 알아? 라고 얘기하네요. You need a ride? 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 이 표현은 태워드릴까요? 라는 뜻입니다. Do you need a ride? 해서 do you가 생략된 것이고 상대방을 태워주는 것을 ride 혹은 lift라고 합니다. 그래서 do you need a ride? 해도 되고 아니면 do you need a lift? 해도 똑같은 뜻입니다. You gotta try one of these. 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 이 표현은 어, 이거 꼭 한번 먹어봐야 돼 라는 뜻의 표현입니다. 지금 장면에서 보셨듯이 정말 맛있는 걸 먹고 상대방한테 어, 이거 꼭 한번 먹어봐야 돼 이렇게 권유하는 표현입니다. What time did you get in last night? 
What time did you get in last night? What time did you get in last night? What time did you get in last night? What time did you get in last night? 이 표현은 어제 몇 시에 들어왔는지 물어보는 표현입니다. 어제 나는 일찍 자서 몇 시에 들어왔는지 모르기 때문에 몇 시에 들어왔어? 이렇게 묻는 질문입니다. What did you have in mind? 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 이 표현은 미리 생각해둔 거 있는지 물어보는 표현입니다. 예를 들어서 친구와 저녁을 먹기로 했는데 What are we gonna get? 우리 뭐 먹을 거야? What did you have in mind? 혹시 미리 생각해둔 거 있어? 이런 식으로 쓸수 있습니다. We'll see you all again. Sleep tight. We'll see you all again. Sleep tight. We'll see you all again. Sleep tight. We'll see you all again. 이 표현은 다음에 다 다시 봐요 라는 뜻이고 잘 자요라 할 듯하는 영어 표현이 몇 개가 있는데 예를 들면 sleep tight 지금 이 표현도 있고 아니면 sweet dreams 뭐 don't let the bed bugs bite 뭐 이런 다양한 표현들이 있습니다. Thought I might see you here. 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 이 표현은 아 여기서 볼수 있을 것 같았어요. 이 뜻인데 친구나 아는 사람이 자주 가는 곳을 일부러 이렇게 가가지고 거기서 그 사람을 만났을 때아 여기서 볼수 있을 것 같았어요. 이렇게 말하는 표현입니다. That's an excellent question. 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 이 표현은 정말 좋은 질문이네요 라는 뜻인데요. 주로 인터뷰나 상대방이랑 대화를 할때 좋은 질문이 들어왔을 때 이렇게 원어민들이 자주 얘기합니다. That's an excellent question. Yeah, sorry about that. That's a bummer. 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 이 표현은 Yeah, sorry about that. 아, 죄송해요. 그리고 이 표현이 좀 생소하실 텐데 It's a bummer 이러면은 아쉽다는 뜻입니다. 예를 들어서 모임을 갖기로 했는데 친구가 그날 바빠가지고 못 온다고 했을 때 어, oh, that's a bummer 하면은 아, 아쉽네 이런 뜻입니다. Should I come back? I don't want to interrupt. Should I come back? I don't want to interrupt. Should I come back? I don't want to interrupt. Should I come back? I don't want to interrupt. Should I come back? I don't want to interrupt. 이 표현은 아, 방해하고 싶지 않은데 다시 올까요? 라는 뜻입니다. 어디를 갔는데 바빠 보인다. 그럴 때 이렇게 얘기하면 됩니다. Oh, I'm sorry, were you saying something? 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 이 표현은 아, 미안해요. 제가 못 들었는데 무슨 말 하고 있었나요? 이렇게 상대방한테 물어보는 표현입니다. 다른 거에 집중을 하다가 상대방의 대화를 못 들었을 때 미안한데 무슨 말 하고 있었는지 다시 얘기해 달라고 말하는 표현입니다. Let's just get it over with. 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 이 표현은 아 그냥 빨리 끝내 버리죠. 이런 뜻의 표현입니다. 해야 될 일이긴 한데 주로 좀 귀찮은 일이 있을 때 상대방한테 아 그냥 빨리 끝내 버리죠. 이렇게 얘기할 때 쓰는 표현입니다. Yeah, let's cut to the chase, okay? 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 이 표현은 본론으로 바로 들어가시죠 라는 표현인데요. Cut to the chase가 본론으로 들어가다이고 누군가가 대화를 하고 있는데 주절주절 다른 얘기를 하고 있을 때 Let's cut to the chase 이렇게 얘기하면 됩니다. 근데 상황에 따라서 좀 무례할 수도 있기 때문에 저 같은 경우는 친구랑 얘기할 때는 그지 cut to the chase 이런 식으로 조금 더 공손하게 표현합니다. I've started seeing somebody. 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 이 표현은 만나는 사람이 생겼다는 뜻입니다. 그래서 연애 관련된 표현인데 start to see somebody 하면은 만난 사람이 생겼다는 뜻이고 I started dating someone 이렇게 말을 됩니다. 
I'm gonna have to get back to you on that, Ed. I'm gonna have to get back to you on that, Ed. I'm gonna have to get back to you on that, Ed. I'm going to have to get back to you on that, Ed. I'm going to have to get back to you on that, Ed. 여기서 Ed는 그냥 사람 이름이고 I'm going to have to get back to you 이 표현은 제가 확인하고 다시 알려드려야 될것 같아요. 이 뜻의 표현입니다. 주로 회사에서 자주 쓰는데 누군가가 나한테 물어봤는데 내가 그걸 바로 대답을 못하고 확인하고 알려줘야 될때 그런 상황에서 자주 쓰는 표현입니다. Enjoy it while you can. 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 이 표현은 즐길 수 있을 때 즐기세요 라는 뜻의 표현으로 주로 나보다 나이가 어리거나 아니면 조금 여유가 있는 상황 그런 사람들한테 즐길 수 있을 때 즐기세요 이렇게 쓰는 표현입니다. Don't ever do that to me again. 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 절대 나한테 다시 그런 행동 하지 마 라는 뜻으로 상대방이 나를 되게 기분 나쁘게 했거나 내가 싫어하는 행동을 했을 때 단호하게 하지 말라고 얘기할 때 쓰는 표현입니다. Can you help me get something? 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 이 표현은 내가 필요한 것이 있는데 그걸 좀 도와주시겠어요? 이렇게 말하는 표현입니다. 예를 들어서 제가 다른 나라에 가서 다른 나라에 있는 어떤 물건을 구매하고 싶은데 나는 그곳을 잘 모르니까 거기 있는 누군가한테 Can you help me get something? 해서 내가 이게 필요한데 좀 도와주시겠어요? 이런 상황에서 쓸수 있습니다. Are you insane? 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 이 표현은 미친 거 아니야? 제정신이야? 이렇게 호통치는 그런 표현인데요. 예를 들어서 굉장히 위험한 그러한 도로를 친구가 막 막무가내로 건넜다. 아니면 늦은 시간인데 친구가 굉장히 크게 스피커 볼륨을 키고 있다. 이럴 때 Are you insane? 아 미친 거 아니야? 이렇게 화내는 표현입니다. It's miles. Am I in trouble? It's miles. Am I in trouble? It's miles. Am I in trouble? Am I in trouble? Am I in trouble? 이 표현은 아저뭐 잘못했나요? 저뭐 혼나는 건가요? 이런 뜻입니다. 예를 들어서 누군가를 만났는데 그 사람의 표정이 이상하다. 아니면 갑자기 내가 어디로 호출되었을 때 Am I in trouble? 이렇게 말합니다. I think it's overrated. 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 Overrated는 과대평가라는 뜻입니다. 그래서 아, 제 생각에는 좀 과대평가가 된것 같아요. 라는 말을 I think it's overrated 라고 하고요. 반대로 과소평가된 것 같아요. 라고 말하려면 I think it's underrated 이렇게 말하면 됩니다. You have company? 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 이 표현은 무슨 뜻이냐면 아, 손님 있으세요? 라는 뜻입니다. company 하면은 우리가 대부분 회사라는 단어로 알고 있는데 지금 장면에서 안에서 막 사람들 목소리가 들리죠. 그래서 같이 있는 사람이 있는지 즉 손님이 있는지 물어보는 표현입니다. Do you want some company? 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 이 문장은 내가 같이 가줄까? 내가 일행이 돼줄까? 라는 뜻입니다. 친구가 어디를 가는데 혼자 간다. 그럴 때 Do you want some company? 내가 같이 가줄까? 이렇게 말합니다. What would you do if you were me? 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 이 표현은 너가 나라면 어떻게 하겠어? 라는 뜻입니다. 입장을 바꿔놓고 너가 내 입장이 되면 너라면 어떻게 하겠니? 라고 묻는 질문입니다. Tell me, if you were in my position, what would you do? Tell me, if you were in my position, what would you do? Tell me, if you were in my position, what would you do? Tell me, if you were in my position, what would you do? Tell me, if you were in my position, what would you do? 이 표현도 방금 전에 배웠던 문장처럼 너가 내 입장이라면 너라면 어떻게 하겠어? 라는 뜻입니다. 여기서 
tell me if you were in my position 이렇게 말할 때고 또 흔히 원어민들이 쓰는 표현이 if you were in my shoes 내 신발에 있다면 즉내 입장에 있다면 이렇게도 자주 활용합니다. What is your first impression of Adriana? 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 First impression이란 것은 첫인상입니다. 그래서 누군가의 첫인상이 어땠는지 물어볼 때 What is your first impression of? 라는 표현을 씁니다. 여기서는 아드리아나의 첫인상이 어땠니? 라고 묻는 거고요. That's the most ridiculous thing I've ever heard. I agree. That's the most ridiculous thing I've ever heard. I agree. That's the most ridiculous thing I've ever heard. I agree. That's the most ridiculous thing I've ever heard. That's the most ridiculous thing I've ever heard. 이 표현은 내가 여태까지 들은 말 중에서 제일 어처구니가 없는 말이다 라는 표현인데요. 지금은 the most ridiculous thing 해서 어처구니가 없는 말이지만 이때 그냥 nicest thing 으로 바꾸면 은 내가 들은 말 중에서 제일 좋은 말이다. That's the meanest thing. 제일 나쁜 말이다. 이렇게 마음껏 바꿔서 쓸수 있습니다. 그래서 that's the most 뭐뭐뭐뭐 thing I've ever heard. 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. Speak of the devil, hello. 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 Speak of the devil is 한국말로 똑같은 표현이 있는데 호랑이도 제 말함에 온다 듯이 라는 뜻입니다. 그래서 우리가 뭐 다른 사람이랑 얘기를 하고 있는데 그 사람이 바로 전화가 오거나 바로 나타나면 그럴 때 영어로는 speak of the devil 이라는 표현을 씁니다. I can't imagine what you must be going through. I can't imagine what you must be going through. I can't imagine what you must be going through. I can't imagine what you must be going through. I can't imagine what you must be going through. 이 표현은 직역하면 당신이 지금 겪고 있는 것을 그걸 상상을 못 하겠어요. 이런 뜻인데 어떤 느낌이냐면 아 정말 힘드실 것 같아요. 이런 표현입니다. 그래서 주로 가족의 죽음이나 아니면 이별의 아픔이나 이런 우리가 정말 힘든 상황을 상대방이 겪고 있을 때 영어로 위로의 표현으로 정말 많이 쓰는 표현입니다. 꼭 기억해 두세요. I can't imagine what you must be going through. Don't worry about lunch. It's on me. It's the least I can do. Don't worry about lunch. It's on me. It's the least I can do. Don't worry about lunch. It's on me. It's the least I can do. Don't worry about lunch. It's on me. It's the least I can do. Don't worry about lunch. It's on me. It's the least I can do. 점심은 걱정 마세요. It's on me 라는 것은 내가 돈을 지불하겠다. 내가 내겠다는 뜻입니다. It's the least I can do 하면은 제가 할수 있는 최소한입니다. 최소한의 예의이기 때문에 그 예의를 꼭 받아주세요 라는 뜻입니다. I get what you're trying to say, Ryan. 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 I get what you're trying to say 하면은 너가 무슨 말 하는지 나는 잘 안다라는 뜻입니다. 그래서 상대방의 말을 핵심을 잘 알고 그것을 공감한다고 이렇게 표현하는 것입니다. 네, 그렇게 해서 총 100개의 원어민들이 자주 쓰는 영어 표현이었습니다. 우선 끝까지 이렇게 봐주셔서 너무 감사합니다. 제가 이 영상을 만든 이유는 저는 이렇게 영상과 음성과 함께 공부하는 이러한 Visual Learning이 제일 효과적이라고 생각하고 저도 이렇게 영어를 공부했을 때 가장 도움이 많이 됐기 때문에 여러분들에게도 도움이 될것 같아서입니다. 만약 도움이 되셨다면 좋아요와 구독도 부탁드립니다. 그리고 여러분들이 생각하기에 이렇게 원어민들이 자주 쓰는 영어 표현을 몇개 정도씩 이렇게 나눠서 알려드리는 것이 좋을지 궁금합니다. 10개? 20개? 100개는 해보니까 정말 쉽지가 않네요. 네, 그럼 오늘 알려드린 표현을 노트에도 적어보고 꼭 여러분 스스로 큰 소리로 원어민들의 표현을 들은 다음에 따라서도 읽어보고 제가 알려드린 설명과 특히 뉘앙스와 쓰이는 상황들을 잘 파악하셔서 꼭 실생활에서도 도움이 될수 있도록 준비해 보시길 바랍니다. 네, 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 구독과 벨을 눌러서 앞으로 모든 업데이트를 바로 받아보세요.